Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Good Hello. evening. Hello. I'm fine. Good evening. Welcome to the English class. How are you? It's a pleasure. What about you? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Cuéntenme. ¿Cómo se encuentran? Relax. Relax. Awesome. That's cool. That's cool. That's important to be relaxed, you know, to be good, you know, to have fun. And that's the goal, right? Uh, to be positive is something that we just need to get, you know, for this day. And actually, it's very hot here. So I feel like, you know, very, very hot. The weather, it's like it rains on drops, but after the drops, it's very, you know, very hot. So it's how I feel here. So it's complicated. So it's a pleasure to have you here. You know, it's a great opportunity. So, ¿qué me cuentan? ¿Qué hacen? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ayudo a los demás? Queremos escucharles por acá. We want to listen to you guys. Buenas noches, chistes. Bueno, no. en Ciudad Valle está lloviendo muy fuerte. ¿En serio? Ay, sí. sí. Está muy helado. Ay, mándenos un poquito, unas nubes, mándelas. <laughs> Para acá, donde yo vivo. Sí. Yes. Because this is like terrible. Yeah, it's, it's actually hot. Pero bueno, eh, con solo que no afecte a los lugares, es it's enough, right? Es suficiente, porque hay lugares que son bien eh, propensos por, por lo de las lluvias, so it's very complicated. Okay, so it's actually good to have you here. And I have a question. Have you practiced English? I'm practicado inglés. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Tell me, have you practiced English? Have you practiced English? ¿Han practicado inglés? ¿O no mucho? ¿No les ha acabado mucho espacio? Tell me about it. Pues yo no mucho. No. no. Ya, yeah, eso es. Por el tiempo, me imagino que es complicado. Sí, hace poco eh, vine a la casa. Ah, ok, ya. Yeah. Yeah, that happens. Eso también sucede que a veces estamos como que bien saturados de actividades y todo eso, pues es comprensivo. Pero lo importante es que hoy sí vamos a vamos con todo. Sí. That's awesome. That's good. Yeah, like uh, like two days ago, one or two days ago, it rained a lot, and because of the you know because of the weather, it rained a lot. One second. So we have here Maritza Roxana, Erika Castro, eh, Donina Michelle. Also, we have uh, Claudia, eh, Adalberto Fuentes, Helen Barraza, and also Manuel Romero, too, Veronica, Rosa, and Rosie. All right. So, welcome to all of you guys, especially because you have been here on time, and that is very important, you know, to be punctual. I know that this requests a lot of like responsibilities because of the time and, and this is actually valuable you know it's comprehensive and at the same time it's good and I can see there the you know the motivation for learning es importante eso ya que pues eh, se nota mucho la motivación del estudiante yo acá puedo ver mucho acerca de esa motivación que ustedes tienen para poder aprender el inglés y se puede aprender es, es alcanzable es el tiempo usted lo pone el tiempo de aprendizaje usted lo pone but every day we, we learn Now, formally, we're going to start today with your classes. So I just want, I would like to ask today and what we started in the last class. Vamos a ver, necesito voluntarios. I need one or two or three, four volunteers to tell me what we started yesterday. 
A ver, ¿quién se acuerda qué estudiamos el día de ayer? A ver, ¿quién, quién me ilumina y me dice, teacher, we did this? Sin miedo, sin miedo al éxito, usted diga. Volunteer. Super, super. How to use yes, no question in short answers with the verb to be. Short answer with the verb be, short answer with the verb be, that's cool. Okay, what other exercises we did yesterday in the class? ¿Qué otros ejercicios hicimos? ¿Qué otros yeah, ejercicios so, you remember no. we did in the class yesterday? What other um, topics we socialized in the class yesterday? ¿Qué otros, qué otros eh, ejercicios realizamos? Socializamos en clase. Volunteer. Yes. Yes, uh, yes. Hicimos tres preguntas. What is your name? What is your work? What is your company? Y cada uno de nosotros contestamos esas preguntas. Excellent. Yes, that's what we did. I love it. I love it. That's what we did. Muy bien, muy bien. Vamos aportando más. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Who else continue with this? Volunteer teacher. Perfect. Uh, re review of the verb to be. Uh, in the class. Uh, repaso de la primera clase. De la clase anterior. Yeah, review. Review of the last class. Okay, yeah. Yes, review of the last class. Okay. Fantastic. Fantastic. I love it. I love it. Teacher. Yes. In conversation practice. Conversation practice. Okay. Conversation practice too. Yeah, that's correct. Well, can you see here and can you see here the information? Pueden ver la información acá. Me dicen si la pueden visualizar. Yes. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. Right. Yes. Okay, so we were studying in, in the gesture class a little bit about uh, the following topic. You were explaining pretty awesome. Uh, the, well, this is like the topic that we were like general, we're describing. And uh, you can appreciate here as a classmate, what's your name? Where do you work? And what do you do at the, at the company? So you describe your job position in the company, the company's name, and also you you talk about what you do at the company. That was something that we were describing in the last class, and that was good. Eso estaba muy bien, and hablando un poquito acerca de eso. And as you said before, we had a conversation, and we had a conversation. No sé si alguien puede apagar el micrófono por ahí. No sé si escucha así como un feedback. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Ok, ¿alguien tiene un micrófono encendido? Ok, much better. Thank you. Ok, we, we also had a conversation. We practiced the conversation, the pronunciation of the words. Um, word by word. We work in pairs. We socialize the conversation. We learn new vocabulary. That's very important, what we did in the class. ¿Qué más hicimos? Also, we completed some exercises related to the conversation. Um, at the same time, we were working a little bit about a listening exercise. You listened, a conversation. You had to select some uh, possible choices about each question that you did perfectly. También hablamos acerca de esta conversación y pues que lo hicieron muy bien. Also, as Mar uh, Maritza said in the last class, right? We're talking about the use of yes, no questions, short answers with the verb be. That was the topic. Eh, usábamos la forma normal y las contractions in affirmative and negative form. And also we work in some exercises too. 
ya trabajamos en los ejercicios y contestamos también son occupations in pairs. We work in a small teams and we had to, to look for the possible occupation about each one. Nelsie, you did a great job for this. Hicieron un buen trabajo también. And complete the practice and conversation we did at the last class. Miren, como si nada se nos fue esta clase, de repente pues ya estábamos que pasó tan rápido el tiempo, you know, when we have an advantage about what we do, uh, the time actually goes so fast and that is fascinating. Well, we're going to pass actually uh, right now because it's, it's uh, nine minutes. We're going to uh, pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia, así que eh, listos ahí con sus nombres. Así que uh, un momentito. Meanwhile, I have to look for my name here. Okay, Thursday's 24th. Sorry. Thursday, 24th. Okay, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Thank you. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana, Ana Mercedes Amaya. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgardo Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen eh, Dionelli Barraza. Mañana. Present. Eh, Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Karina Elizabeth Hércules. No, she's not. Eh, Katiel Mayrin Aguilar. Katiel Mayrin Aguilar. She's not. Eh, Kevin Vladimir Gutierrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Eh, Maritza Roxana Portales. Present. Eh, Mauricio Orlando Carranza. Mauricio, it's not. Eh, Mónica Lisset Chicas. Mónica Lisset Chicas. It's not. Eh, Rosa Maritza. Barrientos. Present teacher. Okay. Eh, Present. Ros okay, Rosy Maybelline. Maybel Melendez. Present. And Veronica Elizabeth Sorto. Present. Okay, thank you so much, All right? Okay, we are almost complete. Some missing students that perhaps they will join later in the class, so that's good. Okay, let's introduce the new topic for this class. Presentemos ya este tema que ya está, como dicen, de toque. El tema de toque. Es un tema de lujo. Miren, qué interesante. Okay, so we're going to work with this one. We're going to ask to uh, Kevin Gutierrez, uh, help us to read the, the name of the, the conference. Ayúdenos, Kevin, a leer el tema de, de video conference. ¿Cuál eh, sería el tema? La, el de unidad o videoconferencia 4? Ese, ese, videoconferencia. Possessive adjectives and nouns. Thank you so much. Yeah, that is the topic. Eso vamos a estudiar en esta clase, you know, uh, focusing about possessive adjectives. Possessive adjectives, we're going to identify them. Vamos a ver cómo, cuál es el, el funcionamiento, the meaning, el uso, la forma y los ejercicios. General objective. Express what people do at the workplace using new vocabulary. Entonces, ellos van a, van a expresar eh, qué las personas hacen en su lugar de trabajo. That was the main goal. Look at this. And, uh, well, let me see here. Rosa Barrientos, help me to read the instruction. Eh, what we're going to be capable to reach in the class. ¿Qué vamos a lograr, eh, Rosa Barrientos? Ayúdeme, por favor. 
Rosa Barrientos. No lo entendí, teacher. Se está cayendo una gran tormenta y no escucho bien. Oh, oh, me entiendo. Que nos ayudara a leer lo que está aquí. No sé si nos puede. Bueno, yo lo escucho súper bien. Ayúdenos a leer acá. Bueno. I will, I will bet a bread to product and re, requested a spill of nanny lands, nanny and other information. Okay, so uh, provide request. Entonces, vamos a ser capaces que dice acá, provide request, the spelling of names. Lo que nos decía, okay. Rosa, lo que nos decía Rosa, ¿verdad? Vamos a, vamos a solicitar, a dar y vamos a solicitar eh, el deletreo de los nombres. Imagínense que yo les digo, hey, este, chicos, necesito que me, que me anoten un nombre. ¿Y cómo se llama, teacher? Ah, se llama Atrahad. Y usted, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo se escribe o okay? qué? Entonces uno se queda como, hay nombres que de, de verdad, de verdad que uno tiene, necesita un traductor para saber si es nombre o es apodo, ¿verdad? No, mentira. Pero lo importante es que hay nombres en serio que son difíciles y que necesitamos como saber cómo se escriben. How do you spell the names? Last names and other information. That was the main goal. Y eso vamos a hacer en esta clase, dice. Activity. Vamos a ver, me gusta elegir personas para que practiquen. Vamos a pedir a, vamos a ver. Javier Pineda, eh, read the instructions, what we had to do. Uh, Javier Pineda, help me, please. I, I, uh, I, uh, eh, ya me, ya me trae, espera. No se I, uh, I, uh, uh, Panther, what is, is her, my name, I, last name, I would they spin sharing the informatic win the class. Thank you. Thank you. I appreciate it. Okay, como nos dice acá eh, la indicación, you know, ask a partner. Cuando usted le dicen ask a partner, le están diciendo pregúntale a un compañero. So ask a partner, what is his? o her name, cuál es su de él o su de ella, cuál es su nombre and last name y cuál es su apellido en este caso eh, tenemos a eh, Rosa que su apellido es Barrientos entonces he, her name is Rosa her last name is Barrientos my name is William my last name is Garcia entonces, vamos eh, trabajando con lo que es el deletreo, you know, spelling, spelling of the words. And how do you, do they spell it? And how do they spell it? And how do they spell it? Y cómo ellos lo deletrean. Cómo lo deletrean, cómo deletrean su nombre, cómo deletrean su, su apellido. Ensure the information with the class. Eso vamos a hacer. But before that we go on to the spelling words, we have the alphabet. Tenemos este alfabeto. ¿Qué dice acá? Listen to your teacher say the pronunciation of each letter of the alphabet and repeat. Then take turns to say the alphabet with a classmate. Entonces vamos a practicar este alfabeto, vamos a recordar cómo se pronuncia. Me acuerdo cuando ustedes estaban en la escuela, when you were at school, at university, high school, no, eh, me imagino que los ponían a practicar lo que es the alphabet. Voy a pedirles que apaguen los micrófonos, turn off the microphones, and also I want you to and practice the pronunciation with me. Ahí este con el micrófono apagado, va repitiendo después de mí. Lo, lo leo una vez, y en la segunda, we pronounce each letter of the alphabet. Primero, en inglés, alfabeto se dice alphabet. So you can practice. Alphabet. Tenemos A, V, C, D, E, 
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y C Muy bien, muy bien. Este es el calentamiento, este es el warm up. So, we're going to try again. Now, you're going to repeat after me, guys. You're going to practice with me. Usted va a repetir conmigo, así que siéntase ya un nativo, ya nativo del inglés. Así que vamos, vamos ahí. Everybody. One, two, and three. A. V. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Muy bien. Lo hicimos una vez. Lo hicimos muy bien. We, we did it once. So we tried. We tried. Now we're going to do it again. Vamos a hacerlo otra vez más. Una vez más. Y practicamos, you know, the pronunciation about this. One, two, and three. A. V. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. C. Okay, so we have the uh, the alphabet. Okay, eh, por aquí nos escribe Mauricio Carranza que se va conectando. Vamos a ver, vamos a, vamos a actualizar la asistencia. Eh, Carranza, Mauricio, ok. Ok, Mauricio, ya está actualizada la asistencia. Cool. Ok, alguien más que se ha conectado. You say it. Teacher. What is your name? What is your name? Karina Hercules. Karina Hercules. Okay. Right now, Karina. Okay. I'm, I'm updated. Okay. Are you asked? Somebody else? Uh, Claudia Palacio, pero estaba conectada y no me mencionó. No sé si me marcó. Como no. Sí, sí, la mencioné. Ah, tú se me escuché. Yeah, sí, la mencioné. Okay. That's okay. Pero ya, ya estaba acá. Muy bien. That's cool. All right, let's go. Alguien más? Yo, yo. What's your name? Katiel Aguilar. Katiel. Katiel Aguilar. Okay, it's updated. All right, ya está actualizado. Okay, Thanks. you're welcome. Okay, let's continue, guys, with the next part about this spelling bee. And I need a volunteer. De hecho, hay, hay concurso de spelling bee. ¿Ya han visto ustedes algún concurso de spelling bee on television? Y estudian yes, y pasan yes. repasando. Yeah, it's awesome. Yeah. Es un magno evento, right? Y de todas las ciudades participan y saben definiciones, eh, contextos, everything. Okay, I need a volunteer to help me to read this alphabet. Un voluntario que nos lee el alfabeto en inglés. Hoy sí, al estrellato. Volunteer. Por ahí alguien, a, a gentleman's voice. Escuché la voz de un caballero por ahí, no sé. Yo, Kevin. Kevin. Ok, Kevin, you can try. Eh, ¿Puedo comenzar? Yes, you can start. Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Perfect. Excellent. Muy bien. Next, who's next? ¿Quién es el siguiente? Who's next? Yo, teacher. Volunteer. Ok, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? 
Yo, Karina Hercules. <laughs> okay, Karina Hercules. You can start now. Go ahead. Bye. Si digo algo mal, me corrige, por favor. No, no va a decirlo, no se preocupe. Okay. A, B, A, B, C, D, E, F, G, A, A, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, C, A, T, U, uh, B, W, X, Y, Z. Excellent. Solo nos hizo falta I. Ah, I, I. Y la sí, S. Dije, I, y S. I, S. I, S. Yes. I, yes. Excellent. Yes. But that, that was okay. Excellent. That was good. Me gustó, me gustó. Lo pronunció muy bien. Okay, sí. siguiente. ¿Qué dijo volunteer? Uh, dijo volunteer. Yo. Okay, go ahead. You can start. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Yes, that's good, that's good. Miren, y hasta rápido lo dijo. Bien así, bien estilo rap. Muy bien, me gustó, me gustó, me gustó cómo lo dijo. Muy bien. Ok, who's next? Uno más, one more. Volunteer. Okay, go ahead, you can start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Perfect, so that would be a G, H. Sounds soft. H. 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 Acuérdense que la, la H en inglés es una H fuerte. Por ejemplo, la, la, la H de, nos, de nuestro idioma es, es suave. Hola. Es suave. Hola. Entonces, eh, la H en inglés es fuerte. Ha. Hi. Hello. Hello. Hi. H. Happen. Entonces, la H es bastante fuerte. Es H. Eh, we know that the... Alphabet is divided in two words. Vamos a ver. El alfabeto se divide en dos palabras, en dos, eh, en dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Vowels, que son vocales. ¿Cuáles son las vowels? Vamos a ver. Alguien que me diga las vowels en inglés. A ver, the vowels. Lo voy a escribir aquí, permítanme. Excuse me. Ok, tenemos eh, vowels. Las vowels son las vocales. Diga conmigo, say with me, vowels. Say with me, vowels. 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 Tenemos vowels. Y tenemos eh, consonants, right? Vowels. Tenemos vowels, vowels. 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 Y tenemos consonants. Consonants. Okay, the vowels son las vocales. En inglés es vowels. ¿Cuáles son las vocales en inglés? Vamos a ver. Volunteer. <laughs> okay, go ahead. A, E, I, O, U. Excellent. Yes, A, E, I, O, U. Yes. And the others, we have the, the consonants like B, C, D, F, G, H, uh, J, K, L, M, T, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. So we got the consonants. Entonces tenemos vowels y consonants. Aunque usted, aunque usted vea y diga, eh, teacher, you know, es fácil, teacher, las consonantes son las vocales y el the, the alphabet is very simple. Es fácil, teacher, es a piece of cake. Como comerse un pedazo de pastel, súper fácil. Así son los americanos. You know, cuando algo es fácil, dicen, teacher, this is a piece of cake. Es un, es un idiom para decir que está fácil. Ok, so... Aunque parezca sencillo, créanme que es muy importante, tanto para, para trabajos. Y yo usaba mucho lo que son The Alphabet. Eh, donde trabajaba antes, usaba mucho The Alphabet. Porque había personas de todo el mundo que buscaban información. Y me decían nombres, correos electrónicos, emails, and everything. So you have to uh, listen the names, check 
and request a spelling because sometimes there were some names that were very difficult. Habían unos nombres muy difíciles que había que estar seguro que ese era el nombre. Okay, vamos con la actividad. What are you going to do? Ask a partner what is his or her name and last name. How, how do they spell it? Share the information in class. Les voy a dar unos minutitos, llevar unos minutitos, vamos a hacer esto smaller. Y usted va a contestar, le va a hacer las preguntas a su compañero. You're going to ask the following questions. Number one. Teacher, ¿qué significa la primera pregunta? And ask what, a father what is his, o oh, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Eh, consúltale a tu compañero cuál es su nombre, ah, o sea, nombre. su... Ajá, su nombre. Eh, so, uh, he is para he y he is para Shiva. Exactly, yes. His es su de él. Her uh -huh. es Her. su de ella. Yeah. Ah, uh -huh. okay. Okay. Her name. Okay. And, okay, and short information. What's your name? Um, what's your last name? Uh, the last name is el apellido o el segundo nombre? Apellido. apellido last name. Okay. Yes. How do you spell it? ¿Cómo los deletreas? Entonces, esa es la pregunta. Tenemos, what's your name? Usted, usted va a hacer la pregunta, what's your name? Um, what is, what's your last name? And how do you spell them? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Y cómo lo deletreas? Entonces, en este momento usted va a escribir su nombre y lo va a, y lo va a tratar de deletrear. Va a deletrear su nombre. Por ejemplo, like this, lo va a hacer así. Separating by letters. For example, like this one. And uh, what's your name? My name is William. How do you spell, how do you spell your name? Um, W-I-L-L-I-A-M. Entonces, usted va a hacer esta pregunta. How mm -hmm. do you spell your... Y aquí, pues, le vamos a poner puntos suspensivos porque usted puede decir, how do you spell your name? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tú? Y ahí dice, your name. How do you spell your name? How do you spell your last name? My name is William, so I spell William like W-I-L-L-I-A-M. And how do you spell your last name? Uh, in my case, that will be like this. Okay, my last name is G-A-R-C-I-A, Garcia. G-A-R-C-I-A, Garcia. That's my first name and my last name, and I spell them. Así que en este momento necesito que escriban su nombre, write your name, and also your last name, and you are going to spell it. Porque vamos a hacer lo que es un breakup room, vamos a trabajar en un breakup room, y usted va a preguntarle a su compañero, hey, what's your name? What's your last name? How do you spell your name? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu nombre? ¿Cómo deletreas tu apellido? Así que les doy dos minutitos para que lo hagan. Well, y practiquen, right? You, you do it in practice. How do you spell your name and last name? We can do it.
Teacher, y para contestar esa, esa pregunta, how do you spell your name de una vez con el deletreo? O puede decir, I may spell my, my first name this. I spell, uh -huh. I spell my name. Uh -huh. Y lo deletrea. Ah, ok. O I spell my last name. Okay, it's not difficult because you separate your names. Are you ready? Are you ready? Ready. Yes, perfect. So let's do it right now. So we're going to work in the spelling part. Vamos a formar los grupos. We're going to make four members. We are actually 20. Five groups. We're going to work in five groups right now. So just give me one moment. Okay, so we're going to make five groups. And what we have to do is que vamos a formar los grupos. Eh, usted entra con el grupo y alguien comienza. Okay, my first name. Eh, I spell my name. Eh, you know, W-I-L-L-I-A-N. My last name. So you practice, okay? Let's do it. Uh, Catiel, 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 uh, she's there. She, she's like working with two different devices. That's why she accepts one and the other one, she um, she stays in the other one. All right, that's okay. And it's gonna be like the second choice. Join the group number two. Well, let's do it. Okay. Ahí lo tenemos que llenar nosotros. Sí. Con, con lo que, ah, bueno, yo no lo apunté. <laughs> Solo escuché. Pregunto a Manuel Romero. What's your name? My name is Manuel. What's your last name? My last name is Romero. How do you spell your name? M A M U -A E L. How do you spell you, your last name? R. No, ¿cómo se dice? R. No, no. O M Romero, sí. R O O M, M E R O. R -O. <laughs> Good. Ana le tocaría a Rosa Barrientos. <laughs> ella me pregunta a mí. No, usted a ella. Ah, yo a ella. Uh -huh. Okay. Aquí voy, Rosita. What's your Vaya, name? Le, le What's your name? My name is Rosa. My, my name, my name. Me escucha. Hola, hola. Hola, hola. 
¿Me escucha? Sí, ahorita sí. Vale, si gusta empiezo otra vez Vaya. porque no sé, como que escuché interferencia. What's your name? Vaya. Entonces yo le tengo que, que contestar cuál es mi nombre. ¿verdad? Sí. Yes. Ok. My nanny es Rosa. Eh, va a decir en inglés name. My name. My name. My name is. Ok. What's your last name? Es o is, teacher. My name is. Is. My name is. Yes. Ok. Tele otra vez. Ok. Empecemos de nuevo. Ok. What's your, what's your name? My name is Rosa. What's your last name? Barrientos. How do you spell your name? Ahí no la tengo que deletrear. Yes. 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 En okay. name. R U S E A. Solo el nombre, el apellido también. Estoy no, perdido. Después le pregunto, después le pregunto yo el, el apellido. How do you spell your last name? Ah. Oh. P E R U E E I U S. Okay. Rosita, la A se dice A. Hey, gracias, Verónica. No. Ahora creo no, que usted, no. usted le tiene que preguntar a, a Verónica. Yo no lo copié. Ah. Pregúntenme. A mí no me han preguntado. ¿A quién? A mí. ¿Quién falta? Pero ahí está Ana. Pregunta. Ah, Ana. Le yes. pregunto, a Ana. Yes. What's your name? My name is Ana. What's your last name? Amaya. How do you spell your name? I spell. Pero ahí para que vea. Ya lo practicamos los tres, teacher. Ok. All right. Nos vamos a escuchar. Yes, perfect. I want to listen. Thank you. Uh, Maritza, what's your, what's your name? Uh, my name is Maritza. Edgar, what's your last name? My last name is Chacón. Uh, Ahora ustedes háganme la tercera pregunta. <risas> how, how do you spell them? K A R I U no, pero ya se sale otro ejemplo, siempre me confundo. K A A R I M A. Sería how do you spell your? Eh, sería last name. Yes. Uh, I feel last name uh, H A R C U L E S. Okay, thank you so much. Thank you so much for practicing. Thank you, teacher. Uh -huh. M, M. Y, ay, ya M. se acabó. A, A, oh. A, 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 A,
Hoy, en la eh, hoy se me de... Sería sí, P-A-M-E-D-A. Vale, sería p a m e d p a m e d Espera, espera. p a m i d a No, I. 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 Uh -huh. D A D A A A A A A A okay. Ahora pronúncialo. Pues sería J A B A I R P A M I D Ahí, ahí. 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 La es, es I. La, la, la de, ay, ya me trae. La E, la E, la e es e I. El elefante es I. I, A, ah, I. Ya ve, ya ve. Ah, ya me, me dijo elefante, si no. Me... Quería ir. <risa> Ya poco me faltan las orejas. ¿sí? No sería, no sería, no qué mala, no están haciendo bullying. No, por lo menos le dije que las hice reír. ¿sí? Ok, eh, entonces, ¿cómo? How do, you, how, do you spell, ¿How do you spell Javier? Eh, how do you spell? ¿Cómo, how do you spell Javier? ¿Cómo deletrea? Eh, a, A, B, I. Y, y la J. E. Javier, eh, Javier, J, Ajá. A. Y. Ajá. Ah, no. Y, A, B, I, E, R. Excellent. Ok. Y Pineda. P, A, I. I. Am, no. I, I. P, I. Ya me está bien. Ya me espera. Ya me está bien. P A no A. no porque no. está diciendo P A y la ah, me I, y la I se pronuncia I I ya me ya ya voy, ya me cayó el teléfono ay ándale ya ves siempre me equivoqué inténtelo por eso estamos aquí don't worry no se preocupe vale, vale sería P A I, M, e, M I D A Ok, perfect. Más o menos. Okay, okay. Um, well, I was I was listening uh, to some of you guys practicing, and that was very interesting. Muy interesante la práctica, eh, muy buena. Eh, me gustó bastante. Es, lo han hecho muy bien. Así que vamos a continuar. We continue with some expressions using the the alphabet. We practice the alphabet. So we have some vocabulary. Eh, tenemos un vocabulario acá. Tenemos vocabulario que tenemos para practicar. Así que, eh, let me show you here. Okay, look at this. We have practice. We have practice. We have some words 
that we're going to practice right now. And, and then we're going to spell for this. I want you to listen uh, the pronunciation of each one. So this is a practice for spelling. Especially, especially, league, league, ancient, ancient, nationality, nationality, honorable, honorable, acquire, acquired, vacuum, vacuum, persuade, persuade, mechanic, mechanic, requirement, requirement, disastrous, disastrous, scissors, scissors, vegetable, vegetable, accidentally, accidentally, accidentally. Tenemos algunas palabras que eh, nos representan eh, importantes palabras para poder deletrear. We can spell the words step by step. We don't have to spell so fast because the purpose is that we understand that we are, what we are spelling. Vamos a ver, eh, ¿alguna duda sobre alguna palabra de las que ustedes no conozcan el significado? Tenemos especially, que significa especialmente, especially. Este adverbio es muy, muy común, especially. Luego tenemos league, league, que es liga, ancient, que es antiguo, nationality, que es nacionalidad, honorable, que es honorable, como que fuera español, pero es en inglés, honorable, acquire, que significa eh, en este caso, eh, es una palabra bien importante pronunciar, acquire, para referirme a que yo voy a adquirir algo. En este caso, yo eh, adquiero. Entonces se pronuncia acquire. Eh, su significado también, en este caso, como les decía, es ad adquirir o solicitar algo. So we say acquire. It's a very interesting word. We also have vacuum. And also... Eh, in English, es como aspiradora. That is vacuum, aspiradora. Luego tenemos persuade, persuadir, mechanic, mecánico, requirement, requerimiento, disastrous, desastroso, scissor, que son tijeras, scissors. Luego tenemos vegetable, vegetables, que significan vegetales vegetal. Y tenemos accidentally, que es accidentalmente. Muy bien, vamos a deletrear la primera. So, en este momento, todos individualmente van deletreando una por una. Especially. Empiezo yo. E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y. Luego tenemos league. L-E-A-G-U-E. -E. Ancient. a n c i E N T nationality N A T I O N A L I T Y luego tenemos honorable H O N O R A V L E acquire A C Q U I R E vacuum V A C U U M Persuade, P-E-R-S-U-A-D-E, -E. Mechanic, M-E-C-H-A-N-I-C, Requirement, R-E-Q-U-I-R-E-M-E-N-T, Disastros, D-I-S-T-A-S-T, R O U S Scissors S C I S S O R S Vegetable V E G E T A V L E Accidentally A C C I D E N T A L L Y Okay, vamos a deletrear cada una de estas palabras, así que 
vamos a ir like um, word by word or step by step in this process. Vamos paso a paso con este deletreo que está súper interesante. Voy a pedirle al primer estudiante que nos ayude a pronunciarle primero. Los demás vamos siguiendo. Ok, one volunteer for this one. You have to say your name. Uh, el que lo quiera deletrear me dice su nombre. You say your name. Vamos a ir haciendo una cadena. Vamos a ir haciendo una cadena de spelling. Y todos van siguiendo la... De... Yes. Claudia. Oh, oh, my God. Claudia. Yes. E S P E C I A L L Y. Excellent. Okay, next one. Next. Verónica. Yes, Verónica. Next one. L E A G U E. Okay, perfect. That was great. Okay, third one. Siguiente. Lisbeth. Lisbeth, go ahead. L N G I E N T. Okay, perfect. Next. Who's next? Marixa. Marixa. N A T I O N A R I T J. Mm, la última. Ay, la última. Why? Why? Okay. Thank you. Honorable. Who's next? Michelle. Michelle. Michelle, go ahead. H O R N O R A B R A. Uh, eh, en este caso, la I, la E se pronuncia I. ¿Podría repetir? Could you try it again? Uh, H O O R N O. Eh, no, no, es la N. H O N. H O N. Ajá, y usted pronuncia R. Entonces es N. Ah. Oh, no. Apple lo copia mal, teacher. No sé si lo ve acá en la pantalla. No, no sé si lo... Ok, hoy sí. H-O-N-O-R-A-B-R-A. -A. La E se pronuncia... ¿Cómo se pronuncia la E? I. E. E. I. I. Ajá. Sí. Ok, that's ok. Cuando usted dice E, está diciendo la A. Entonces, eh, usted dice A es A y la E es I y la I es I. Bien interesante. Esas dos me confunden. Bien interesante. Ok. That's ok. Thank you. Ok, next one. Acquire. Who wants to help me Maritza. to trust you? Maritza. Go ahead. A C Q O Ay, ya me Otra vez. Otra vez. Voy a, voy a, otra vez. Okay, go ahead. A, A, C, Q, U, M, I, e, R, I. E. Eh, solo la R. ¿Cómo se pronuncia la R? R. R, ajá. Uh -huh. I. Excellent. Okay, una vez más. One more time, please. A, C, Q, U, I, R, I. Okay, perfect. Thank you. Next. Helen. Hel Helen? Helen? Yes. Okay, Helen. Bacon. B A C B B M. Eh, estas son son como U, son U. U U. Otra vez, one more time. U, perdón. U U, eh, son dos U. U-U, sí. Uh -huh. B-A-C-U-U-M. Excellent. All right. Okay, next one. Vamos con la siguiente. Who's next? Kevin. Kevin. Go ahead, Kevin. Persuade. P-E-R-S-O-U-D-E. 
A-D-E. Eh, esta es una U. Se escuchó una B O. P E R S U A D E. Excellent. Thank you. Mechanic, who's next? Rossi. Mechanic. Rousey, go Rossi. ahead. Okay, Rousey, thank you. M E C H A M I C. Okay, thank you. Perfect. Next, requirement. Who's next? Requirement. Edgar. Okay, Edgar, thank you. Try now. Edgar. Apago el micrófono, Edgar. Sería R E Q U eh, I R R E M E N T. Excellent requirement. Okay, next. Who's next? Karina Hercules. Karina Hercules. You can start. Uh, disastros. Disastros. Hello. Oh, it's a start over. One more time. ¿Me escuchan? Yes. This one went off. Damn. Oh, no.